എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് കേബിൾ ഇതുപോലെ ക്യാമ് ലിവർ ഒരൽപ്പം മുകളിലേക്ക് പൊന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കുക ശേഷം ഈ രണ്ട് നട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് പതിമൂന്ന് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു റിംഗ് സ്പാനർ വെച്ച് ഇത് ഇതുപോലെ ഊരിയെടുക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഊരിയതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയും നട്ടുകൾ ഊരിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ലെഗ് ക്യാപ്പുകൾ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയും റൈറ്റ് സൈഡിലെയും രണ്ട് ലെഗ് ക്യാപ്പുകൾ ഇതുപോലെ ഊരിയെടുക്കുക അങ്ങനെ സിമ്പിളാണ് ശേഷം ഈ ക്യാബിൾ ഇതാണ് സ്പീഡോമീറ്റർ ക്യാബിൾ ഇതാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് അതിങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലയർ വെച്ച് ഇതുപോലെ നട്ട് ലൂസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു അലൂമിനിയം നട്ടാണ് അതിതുപോലെ നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മരക്കട്ട വെച്ച് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഒരൽപ്പം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീല് ഫ്രീ ആയി കണ്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടോ ഈ വീല് ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പം വീല് ഫ്രീ ആയി ഇനി നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ഈ നട്ടാണ് ഇത് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് സൈസ് നട്ടാണ് അപ്പം അത് സ്പാനർ ഒന്ന് വെച്ച് കഴിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പഴയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ ഒരു ഹാമറെല്ലാം വെച്ച് ഒന്ന് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ലൂസ് ആയിട്ട് അത് ഊരിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്പീഡോ ഡ്രൈവ് ഇതാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ശേഷം ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ സ്പീഡോ ഡ്രൈവ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം ഇതാണ് സ്പീഡോ ഡ്രൈവ് ഇത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് ഇതിന് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് എം ആർ പി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ചെറിയ കാലുകളുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാലുകളാണ് നമ്മൾ ഹബിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ശേഷം നമ്മൾ ഊരിയത് പോലെ തന്നെ ഈ നട്ട് ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഹാമർ വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തത് പോലെ തന്നെ വീൽ മെയിൻ ട്യൂബിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചെറിയൊരു കാര്യം ഈ മെയിൻ ട്യൂബിനകത്ത് ചെറിയ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ട് ഈ കട്ടിങ്ങിലേക്കാണ് ഹബ്ബ് നമ്മൾ കയറ്റി വെക്കേണ്ടത് അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഊരിയെടുത്ത ലെഗ് ക്യാപ്പുകൾ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നോക്കി ഇതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ നട്ട് ഇതിൻ്റെ തടിച്ച ഭാഗം താഴോട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ലെഗ് ക്യാപ്പിട്ട് നട്ട് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചെറിയൊരു കാര്യം രണ്ട് സൈഡും അക്കുറേറ്റായിട്ട് വേണം ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ മുഴുവനായി ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത് അത് രണ്ട് സൈഡും മെല്ലെ മെല്ലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ താഴത്തെ വർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റായി നമ്മൾ വീൽ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് ഡ്രൈവും നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു 
ഇനി നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ഈ കേബിളാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി താഴെ കഴിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്കത് മുകളിലാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വരേണ്ടത് ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിലുള്ള ചെറിയൊരു സ്കൂൾ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ലൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഊരിയെടുക്കരുത് അങ്ങനെ ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൈ വരും അതിന് ശേഷം ഇതിന് പുറകിലുള്ള ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് ഹോൾഡർ ക്ലിപ്പ് അത് നല്ല റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് സേഫായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വയ്ക്കുക ശേഷം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ റിംഗ് നട്ട് കാണാൻ പറ്റും താഴെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും അത് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ച് നല്ല പോയി എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഈ കേബിള് മുകളിലേക്ക് വല്ല വലിച്ചു വരിക വലുതായിട്ട് അത് വരില്ല ഈ വലിയ നട്ട് ഇവിടെ ജാമായി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് മെല്ലെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ കേബിള് വലിച്ച് ഊരിയെടുക്കുക ഇപ്പം ഈ കേബിള് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കയ്യിൽ വന്നു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പീഡോമീറ്റർ കേബിള് ഇത് ഒറിജിനൽ കേബിള് തന്നെയാണ് ഇതിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് രൂപയാണ് എം ആർ പി നമ്മൾ പഴയ കേബിള് ഊരിയെടുത്ത പോലെ തന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇത് വല്ല വലിച്ചെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ചെറിയ താഴെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ നട്ടുണ്ട് അതും താഴോട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ലൂസ് ചെയ്ത് ഇറക്കി വിടുക ഇനി നമുക്ക് ഈ കേബിള് നമ്മളെ സ്പീഡോ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കേബിള് കേബിളിൻ്റെ ഇന്നറുണ്ട് ഈ ഇന്നർ ആദ്യം നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് നല്ല ഫിക്സ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ അലൂമിനിയം നട്ട് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് നല്ല തിരിച്ച് കയറ്റുക അപ്പം ഇതൊന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് സീറ്റിംഗ് ആവാൻ നമ്മൾ ഈ കേബിൾ ഇതുപോലെ മെല്ലെ ഒന്ന് താഴോട്ട് വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നീട് ഒരു പ്ലെയർ വെച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് റണ്ണിങ്ങിലോ മറ്റോ ഊരി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഊരിയെടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഈ വലിയ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ നട്ട് മുകളിലും സ്പീഡോമീറ്ററിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഏകദേശം നമ്മളെ കേബിളും നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷമൊക്കെ പഴക്കമുള്ള വണ്ടികളാകുമ്പോൾ ചിലപ്പം പലയിടത്തും വയറുകൾ ജോയിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ തേയ്മാനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് വയറുകളെല്ലാം കോപ്പറെല്ലാം പുറത്ത് ചാടിക്കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇതുപോലെ വല്ലപ്പോഴും അയക്കുന്ന സമയത്ത് കേബിൾ മാറാനോ മറ്റെന്ത് ആവശ്യങ്ങളും അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇതുപോലെ ലൂസായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷനൊക്കെ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ റൈറ്റോ ലെഫ്റ്റ് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വെച്ച് ചെയ്ത് ഷോർട്ടാവാനും ഫീസ് പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടി ഫിറ്റായിരിക്കും പക്ഷേ ചില സമയത്ത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അത് ഇതുപോലെ വയറൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഷോർട്ടായിട്ടാണ് അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നീറ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യാം വയറുകളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹോൾഡർ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം എവിടെയെങ്കിലും വല്ല വയറ് ഷോർട്ട് വരെ അല്ലെങ്കിൽ പീസോ മറ്റോ പെട്ടെന്ന് കത്തി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഊരി കഴിഞ്ഞാലേ കാരണം അത്ര ആരും പ്രൊഫഷണലായിട്ടല്ലല്ലോ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഉള്ള ചെറിയ അറിവുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംശയം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക
ഫൈനലി നമ്മൾ ആദ്യം ഊരിയ ഈ ബ്രേക്ക് കേബിൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതുകൂടി നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റായി അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാം കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത നല്ല വീഡിയോകളുമായി കാണാം